hermoso diván plagado de talento, la señora Mónica Antonopoulos, el señor Luciano Cáceres, Cáceres Antonopoulos. Aquí estamos. Sí, ¡Ey! sí, sí ¡Ey! Me encanta porque los dos son excelentes actores y con mucho trabajo. Muchas gracias. Adiós, gracias, ¿no? Se celebra <risa> eso también en estos Además, tiempos. Sí, que disfrutamos y que es un privilegio. Sí. Y volvimos a laburar claro, juntos. Claro, sí, después de tanto tiempo. Sí. que no laburábamos. Que no trabajamos juntos. En este lugar precioso. Sí, acá, que, que todos los aman. Con tantos y, y, y pegaron onda de amigos, o sea, sí. porque también debe ser importante sí. eso. Cuando te vuelven Mucha a convocar, onda. ahora Mucha onda. vamos Hicimos a hablar del Mucha onda, en el San Martín. También. Y, y bueno, nos acompañamos también. Bueno, su marido es un gran sí. amigo mío, Marco Caponi. Y siempre acompañándonos en los proyectos independientes y en la vida. Así Pero que... aparte, creo que quedó toda la amistad, digo, de todo el grupo de sí. Telefe, de las novelas Mirá que hemos bueno. hecho, la verdad que quedó Equip... amistad siempre, sí, Equipazo, con todos. Sí, labura muy bien y... Extrañábamos este volver a Telefe. Eso es lindo. ¿Qué, qué, qué está bueno de, de, de laburar con, con Mónica? ¿Mónica? Sí. Y es una persona muy lúdica a la hora y después se entrega mucho. Teníamos dos personajes muy particulares sí. en el elegido, estaban muy loquitos los dos <risa> y terminaron siendo como unos... Una hermano, dupla, una, una dupla divina. Así de, de, de hermanos contrariados y estuvo muy bueno. ¿Y muy vos, bueno. Manic? Con él, sí. él es divino, es un, un sol, un gran compañero, <risa> generoso, es divino. <risa> es... No, no, de y verdad, además, y muy contenedor. A los dos productores, actores en sí. el programa, Pablo sí. Charri y Martín Seffel, claro. y, y en los almuerzos claro. se nos ocurrían cosas y después Enseguida. aparecían en los Qué libros. Bueno. Y, era... y eso es una coincidencia, somos tiradores todo el tiempo sí. de ideas y, y dejamos Está todo el tiempo. Está lindo también, sí. creo que tiene que ver sí. con, el, con cuando uno se involucra Pasionados. y es, es apasionado Pasionados, con el sí. trabajo Así que hace. Es. Bueno, y están en El Beso juntos en también. El Beso, esta comedia preciosa que estrenamos en Mar del sí. Plata con mucho éxito y ahora estamos en El Astral, de jueves a domingos, hay entradas por Plateanet. Y son dos matrimonios que sí. se, nosotros estamos en pareja en la obra, sí. en principio. Arrancamos en pareja. Que se unen a, a pasar el fin de año. El personaje de Castro, Luciano Castro, sí. empezó terapia con esta impronta de sacarlo todo afuera, porque si se queda adentro se vuelve enfermedad. Está casado con el personaje de el Mercedes Fugue, Fugue. Funes. Y yo tomo esta premisa que hay que sacarlo todo afuera. Tenía algo guardado, y te algo parado. escondido, que es ese beso <risa> que se hizo viral. El beso, ese sí, beso. Ese, ese beso. Todas a partir las de ese beso le cambia la vida a estos cuatro para siempre. Y es una comedia que genera mucha empatía en el espectador, identificación, porque te reís de estas nuevas parejas, de los nuevos vínculos, sí. de quién se ocupa de cada cosa y cómo van mutando estos cuatro personajes que terminan siendo muchos otros personajes, porque según con quién estés, vos también te vas modificando y vas asumiendo otra un rol. Forma, ¿no? Es un delirio la obra. La gente, digo, no para de reírse, es delirante. Sí, de Nelson Valente, dirigida por sí. no, Y está bueno la interpretación, como es una reinterpretación permanente del amor y de los vínculos, ¿no? Esto que, tiempo, este que uno también ahora está... Te, 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 y aparecen los chicos y te, quién te se ves como cuidado de sí, sí, bueno, pareja, sí, sí, pero, sí, sí, pero sí. no te referís a un solo una mujer. Si estás hablando con un hombre, puede ser hombre, hombre, mujer, Y cómo cambian los roles de la persona con la que estás al lado. Las parejas abiertas, las parejas... Sí. La toxicidad... El, y el todo, mucho, lo, humor, todo. mucho humor. Mucho todo. humor y estamos muy contentos. Así que de jueves a domingo en el Astral, ese teatro precioso, es gigante. Muy lindo el teatro. Muy en una sí. calle corriente que está explotada de, de compañeros laburando. Un, una gran oferta. Fui a ver a Costa el otro día. Sí. Este, que está preciosa también, así que bueno, muy contento. La competencia está muy fuerte y, y con muchas ganas de laburar y sí. que, vaya, que vaya el público. Sí, absolutamente. Y Luciano, sos un tipo que todo el tiempo estás creando y generando cosas. ¿En el amor también sos así? Intento, intento para no aburrirnos, ¿no? Este, igual se lo deberías preguntar a Belén, ¿no? Más que a mí, pero sí, sí. Y siempre hay plan y cada encuentro es un plan. También me pasa lo mismo con con mi hija, ¿viste? Negocia, sí. Vamos negociando y hacemos plan con ella, plan conmigo, eh, acompañándola también en, en sus momentos. Tiene 14, claro, sí, este año cumple la, la, la 15. Bueno, ah, vos, vos también, entendés perfecto. Anthony, ahí va a haber fiesta. Va a haber fiesta Upa, en octubre, la así que preparando todo eso. Qué estrés. Y... Sí, estrés, sí. pero sí. Lindo, con alegría. Lindo, pero bueno. Pero sí, sí, sí. sí. Y, ¿Y también ahí sos un padre productor de fiesta de 15? Sí, yo estoy ahí, digamos, claro. en, en lo operativo de la fiesta y la mamá en lo que tiene que ver con el diseño del vestido sí. y... Y esas, esas cosas más estilistas, se dice. Sí. Está bien, está bien. Acompañás, acompañás, acompañás. Muy, acompañás. Bien, muy bien. Y Monique, bueno, los tuyos más chiquitos, más otras chicos, edades. otras edades. Pero Camilo 12, sí. Valentino 6, uno es termina un, séptimo, el otro está es en primer mini grado. Caponi sí. Valentín es igual. <risa> Marco. Es igual, sí, sí, es verdad. Entra, entra y dice, soy mini Caponi, ya mini, lo tiene totalmente asumido. Y vos también esta de, de construcción de la maternidad, viste que somos como épocas que tenemos mucha información de lo que está bien, mm. lo que está mal. No sé. 
siempre como memes muy simpáticos, esta cosa, un chico a los 70, los críos a los 70, los 80, los 90. ¿Cómo te, te adaptás a eh, eso? No, bueno, a, a, aprendiendo, ¿viste cómo es esto? Digo, sí. de propuestas diferentes, digo, Camilo y Valentino son personas claro. diferentes, pero siempre los chicos, va siempre con la maternidad me pasa lo mismo, siento que están cinco pasos por adelante y cuando uno está todavía procesando sí. una información, entras en una nueva etapa. Más que enseñar, hay mucho que Sí, total, todo el tiempo. Sí, todo siempre el tiempo. Los, los chicos la sorprenden. Info y la aceptación sí. y los nuevos cambios y las sí. diferencias y, y todas estas luchas nuevas que, que aparecen, que en el caso de Amelia está al frente de todo. de todo. No, y lo nuevo, ¿no? Como aparte uno lidia con lo nuevo, que es los nuevos paradigmas, le digo, la tecnología, nuevas cosas que uno sí, está que aprendiendo. Decís que no decís por, porque también yo pienso en esa, sí, en esa sí, data sí, que uno sí. mete, que a lo mejor, ¿no? Digo, puede la que trae y a la vez... vos te enterás de Exacto. cosas que decís, ¿dónde saca Pero está tanta bueno, información? Mantener el diálogo, estar enterado de todo, también dejar esos espacios de privacidad, sobre todo con una sí, niña adolescente. Claro pero saber que estoy. ¿Y le mostraste a Leonardo Fabio? ¿Tú, Leonardo Fabio? No, te, no tenía este dato. Claro. Sí, vos, curiosidad, la película Soñar de Leonardo Fabio, ¿te gustaba? Ah, no, por la, le encanta la película Soñar de Leonardo ah, bueno, Fabio. Fabio. Pensé es... que fly, no, yo no, flashé no, otra. Me no, no, la no, película que hizo. Hemos visto alguna de Fabio juntos, Qué encantado vos, que eras como, te gustaba poseso, hacer, crear poseso de Leonardo, pero no. no fue mi fantasía sexual. Fue tu fantasía. <ríe> Pero, pero bueno, sí, un gran ícono, sí. un gran ícono y además un gran cantante, un gran actor y sobre sí. todo un gran, un gran director. No, mis películas por ahí pre me preguntaron. ¿qué claro, no sé, quedó el encanto de la película soñar, 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 soñar de Eduardo Fabio, ahí, por eso me Franco caigo. Pagliaro. Ah. Exactamente, y, y Carlos Monzón, dos que no eran actores claro. protagonizando una película de Fabio que habla de un artista que sale a la ruta y un tipo que, que, se, que abandona un pueblo para trabajar de artista, decía. Bien. Hermosa película, se la recomiendo. La recomendamos. Se viene el Todo, Fabio. Hay que ¿Cómo te llevas vos con la puntualidad? Porque sé que el señor es muy puntual. No, yo soy puntual. Bien, a mí me gusta. Sí, sí, me gusta la puntualidad. Somos muy puntuales. Está sí, bueno sí, eso. somos prolijitos en eso. Es lindo Nos eso. Como... La escuela del rigor. La escuela del rigor. El respeto, el, horario, el respeto del tiempo del otro. El otro. Sí, exacto. Sí, sí, y lo impongo también. Pero Bien. todo este elenco lo es, ¿eh? Es una bueno precisión eso. absoluta. Sí, sí. Sí, sí. Lu Castro también tiene una disciplina. No, no. Muy bien. Hay mucho juego, pero... Pero ordenado, muy, ordenado. Muy, muy ordenado. Con uno las uno redes, ¿cómo, ¿cómo se llevan, Monique? Te veo activa, Capone, o sea, activa. muy activa, los personajes que haces, estamos, filtros, jugando, estamos jugando, estamos jugando un rato. La verdad sí. que la estamos pasando bien. En mi caso bien. no tanto. Si ves algo más construido, elaborado, es Amelia que ayudó. Ah, bien, bien, hay bien, una bien, community bien, manager. Bien, <ríe> Verdad, Pero es lindo eso que encontraron sí. entre los dos. Es que me parece, aparte no sé fue si... re realmente, digo, un un, juego. unos sobrinos nos bajaron, pues los dos somos Snapchat, dos que eso. Okay, claro, claro, exactamente, y nos empezó claro, un actor, le pones un filtro sí. y arrancó este, Ricardo y Liliana. Y nos reímos un montón, la pasamos bien nosotros. Sí, se nota. Sí, nos reímos. Nos reímos. se imaginan ahí en el... Duro, Pero ¿cómo? a veces estamos así, no. nos vemos, Bien. sí, sí, claro. nos vemos. O ahora en la intimidad de repente pasa una situación y digo, ay, cállate, Ricardo. <risa> bueno, puede surgir otra nos cosa Nos salvó el eso. matrimonio, mira el Algún auspiciante bueno, también, ¿no? O, o invitar actores para participar. Claro, Pero eso en cualquier también. momento. Eso no estaría sí. mal. Por, favor, por, por favor, por favor. Compartir el filtro. Ayer estuvo también en Andreita Rincón porque se está estrenando la peli. En Bilbao, sí, sí Las Nubes, de Eduardo Pinto. Yo hago una participación ahí. Me tocó trabajar con Andrea también. Una gran película de Eduardo Pinto, este gran director argentino que hace su premier en el Festival de Bilbao, luego otro Festival de España y luego uno en Los Ángeles, así que bien. tiene muy bien aspectada esa película. Muy bien. Y Muerde también, que muerde, está solito. Muerde, mi personal. Sí, ahí por suerte viendo. agotando funciones en Timbre 4 y saliendo de gira en la semana. Qué bueno. Estoy el 21, 9 de julio en la Biblio, el 22 voy a Junín en el Dada Club de Arte, el 29 en General Rodríguez y vuelvo a Mar del Plata al Chauvin en junio, así que muy contento. Me encanta, me encanta. Es una gran vos. obra de Francisco Lumberman que estrenamos el año pasado con mucho éxito. Premio Estrella de Mar en el verano en Mar del Plata. Okay. Mejor unipersonal y bueno. Qué lindo. Está, viene muy bien aspectado. Y voy a Madrid, el 14 de Madrid, viajo dos días a Madrid, dentro de Conexión Buenos Aires-Madrid, sí. este, a presentarla allá en Casa de América. Así que feliz. Muy bien. ¿Qué llevas en la maleta? La, 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 la escenografía. Toda desmontada ahí con mi escenógrafo, sí. que, que se arma así, pi, 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 y ahí vamos. 
Salir a la ruta, que es Qué hermoso. Bueno. Y con una obra que me gusta mucho. También. Monique, y vos divina en Coppola. Me encantó Ay, tu Yushito. personaje de Yuyo. Una gran actriz. ¿Viste? Genial la Baby. composición que hiciste de la Yuyo. Bueno, toda la serie es increíble. No, pero... De Wino, Hablá ¿verdad? de vos. Yushito, hablá sí, de vos. Hablá de vos. Yo, yo, chocha, imagínate hacer Yuyito. Sí. Ya del sí. momento de que tuve que hacer el casting, que me fui montadísima, dije, por lo menos me quedo claro. con... Claro. Este, la experiencia de montarme como Yuyito fue increíble. Me divertí muchísimo. ¿Hablaste con ella? ¿Tuviste eh, alguna No, encuentro? antes. Antes no. Después Perdón, la conocí, me, me, me bendijo, le pareció Ay, increíble mal, mi trabajo. Sí, no, no, mañana viene. Obvio. Un mañana nos dijeron que viene a ver el beso. Estamos esperando ahí. Divino, aparte ese personaje, sí, una bomba sí. de lo que es y fue Yuyito. Muy divertido esa época, ¿no? Interpretar personajes. Totalmente. Digo, bueno, esa es la posibilidad que te dan. No queda digo, pero la Me encanta, de, me divierte muchísimo. Con personajes sí, componer. Y, me divierte y muchísimo. Componer. ¿Hay algo que te gustaría hacer? Eh, que no hayas mm, hecho todavía como esa al que tenés streaming, eh, streaming estuve ahí con Juario invitado sí. a, su, a su programa ¿y cómo lo viste Juario? La, muy bien me, me, gustó. Sí. me gustó sí, me gustó sí, me parece que, que va por ahí y recién me encontré a Emiliano ah, que está ah, haciendo también. la calle Rela, que están haciendo Pensé, mica hacer, rescatista al de los perros sí. ¿y qué ahí? contenido Ay. harías? si y tenemos que ahí, jugar eh, Eventos paranormales. Ah, ¡Ay, ay qué lindo! O, o, cuento, o cuentos de terror. Cuentos de terror me gusta. Que tenga una voz ¿No así, como más... Como un Narciso Ibáñez Menta. Sí, un, un nuevo pulpo negro. Un pulpo negro. No hay, no hay. Tirás no una muy buena, no hay. No, no hay, hay eso, ¿eh? No, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Mm. Cabrón, cabrón. <ríe> Cavar un foso. Y serían cuentos... Eh, re, bueno, podemos reales. hacer una buena selección. Me Mira, estás ahí con ¿no? el gran maestro sí. del bueno, terror. Maestro. Ahí estás claro. como... Bueno, me gusta. Que, bueno, bien. ojo, vamos a tenerlo en cuenta. Dale. ¿Y vos, Monique, qué te gusta? Yo estaba pensando, yo quiero hacer sí. Rafael Acarra. ¡Ay, te ah, re veo! ¿Viste? Yo quiero hacer sí. Rafael Acarra. Yo quiero ser, sí, hace años que quiero hacer Rafael Acarra, bueno. así que si se le ocurre algo... ¡Cero, tres, tres, que estudiar italiano! Escuchame, ¿no? Sí, quiero, sí. quiero. Estamos con la ciudadanía italiana, así que voy a tener que estudiar Bien. italiano. Pero sí, eso me encantaría hacer, la vida de Rafaela. ¿Creen en esto de, de la manifestación? Sí. Yo Digo, sí, de, de sí. enfocarse en algo, no, pensar no, en no, algo, es. que eso... Muy milagroso lo nuestro. Sí. No, el teatro ya es milagroso, que tanta sí. gente se ponga de acuerdo un día determinado para compartir esta oh, tan especial que es el teatro con otros que, que no sí. se conocen. Y... ¿Pero te ha pasado, Lu, que digamos, soñaste cosas, visualizaste cosas, obviamente nunca con soñé, trabajo? Nunca soñé esto y... que me pasó y me superó. Mira. Pero sí recuerdo de mi viejo mostrándome películas y cuando me presentó a Vittorio Gassman, de sí. alguna manera, el cine italiano y eso... Y ahí fantaseé con ser actor. Y tenía mi nombre artístico, yo me llamo Victorio también, sí. Luciano Victorio, y, y era Victorio Giardino porque es el único apellido italiano que tengo. Y fir, firmaba autógrafos, eh, cosa que después me Ay, di cuenta amor. que había cumplido un sueño cuando protagonicé una película en Roma, en plena pandemia. Y dije, ah, pero mirá, esto, esto, cuando tenía mirá, cinco años, lo había deseado, sí, y uno va te... tapando y de golpe aparece, se abre otra vez, ¿no? Es verdad, a mí también, sí. ¿eh? Es más, ministro bueno, de profesión. Quiso trabajar sí. conmigo. Y... Sí, Victoria, Victoria, <risa> Victoria, Victoria. Me pasó eh, justo con la producción de Faroni, sí. que fue la primera vez que hice teatro. Yo era muy chica, no estudiaba teatro, quería estudiar teatro. Mi familia, mi padre no me dejaba. Y estábamos en Pinamar y voy a ver una obra de teatro de Carlos Calvo, sí. Mónica Ayos, en ese momento. No recuerdo el nombre, sí, pero seguro que sí lo es. Y Almost Angel. Voy a comprar la entrada, era yo chica, digo, joven, digo, 15, 17 años. Y me dejan entrar antes a, al teatro. Y me mando, y me mando arriba del, del escenario. escenario. Y me sentí muy... Y como que dije, este piso es el más firme que tengo. Acá me siento. Y bajé y le dije a mi mamá, mamá, quiero ser actriz. Y la primera obra que hice de teatro fue con Carlos Calvo. Mirá, Mirá si no voy creo a creer la manifestación. Bueno, creer, Totalmente. Sí, sí, pero también. Creo. Yo sí, yo sí. creo sí, firmemente claro. en visualizar. Trabajo mucho para eso, pero digo, en, como en armar en, eh, eh, fotos en tu cabeza. Sí, sí, sí. sí. Lindo. Visualizar, sí, 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 por sí. supuesto, claro. Es un placer siempre tenerlos. Volvemos a invitar a la gente a ver bueno, el beso. Sí, el jueves sí, y el domingo estamos con el beso en el Teatro Astral. Entradas por Plateanet, Luciano Castro, Mercedes Funes, la compañía de Antonopoulos y quien, quien les habla. Este, los esperamos. Una preciosa comedia de Nelson. Van a reír mucho. Que tienen la risa asegurada. Muy bien. Un placer tenerlos. Gracias. Este aplauso para los dos. Los queremos mucho.